昨天晚上我,我喝多了，我神志不清，所以你就当什么事都没发生吧。我说我没喝多，我很清醒。那你就当是被呃蚊子叮了一下，或者是被蜜蜂蛰了一下，总之就是你不要介意我那个耍流氓的行为，啊、嗯。我让你下来。是想问你一件事。什么事儿？你对顾静静到底是什么意思？是不是真的喜欢她？喜欢又怎样？不喜欢又怎么样？如果你喜欢顾静静，我就劝说董事长让你们在一起。如果你不喜欢，我就准备喜欢你。你说什么？景云，你怎么下来了？我看那个 David 太无聊了，我就下来了。你们俩干嘛呢？我正在告诉他一件事。什么事？我准备追究他。别开玩笑了，迈克，追求他？我很少开玩笑。你是认真的？是啊，顾景云，叶叔，你竟然护着他！你有话好好说。有话好好说。我从小到大那么敬重你，你不仅是我的朋友，你还是我的亲人。你怎么就这么对我？你别冲动。我冲动？他明摆着就是横刀夺爱。他不是要问你的意见吗？叶叔，你告诉他，你说你不会喜欢他的。叶叔，你说呀。叶叔，你不会。菊，听我解释。我不听，你就是个伪君子。哎，顾你。
丢，我丢，走，还砸吧砸吧，这边打。哎，你好，外面有人打架。打架？啊，就在外面，麻烦你们去看看。走。在这打架的，赶紧给我出去，不然大家报警啊！哎，嗯、啊，那不是业主顾先生吗？哎，还真是，这这怎么办啊？什么怎么办、啊？那是住楼王的业主，人家想躺哪儿就躺哪儿，走吧。这是莫扎特的经典音乐。他老人家要是活过来，听了你这么说，非得又被你气回棺材了。啊，对不起，对不起，对不起，对不起。我回房间看书，你呢，自便吧。回去了。等等，你还是回来住吧，顺便帮我包一下伤口。好，等一下。
你们事儿吧？不，我没事。没事，没事。你们事儿吧？你你怎么哭了呀？那那是我爸爸，又不是你爸爸，你哭什么？哎，喂，你去哪儿啊？哎，你等等我呀！下雨了，伞给你，给林晨。谢谢。哎哎，你你躺这儿干什么？嗯，已经躺下了。你别躺这儿啊！嗯。嗯嗯在无尽的时间，是谁从身后蒙住了我的眼？让我看不见，但绝对是有点迷恋。不少次在乱你边，用心痛换你的执念。你从不离开我身边，不是我爸爸，又不是你爸爸，你哭什么？哎，你你怎么哭了呀？那那是我爸爸，又不是你爸爸，你哭什么？哎，你你怎么哭了呀？那那是我爸爸，又不是你爸爸，你哭什么？哎，你你怎么哭了呀？那那是我爸爸，又不是你爸爸，你哭什么？哎，你你怎么哭了呀？那那是我爸爸，又不是你爸爸，你哭什么？哎，你你怎么哭了呀？那那是我爸爸，又不是你爸爸，你哭什么？哎，你你怎么因为拿了你奶奶的钱没有负担，拿了你的钱还要假装爱上你，真的很累。这样我们就算两清了。你到底想干什么？我以为我已经表现得很明显了呀。我想和你重新开始。耍我很好玩吗？我是认真的。你一定是哪根筋搭错了你。我承认，我们以前有过一段很开心的时光，但是已经过去七年了。七年啊！这七年我经历了什么，发生了什么？你都没有参与，所以你根本就什么都不知道。顾景云，我们之间已经不可能了，你不要为了我跟家里人闹成那样，赶紧回去吧。是不是我奶奶又去找你的麻烦了？跟你奶奶没关系，是我的问题。我都不喜欢你了。那不可能，你不喜欢我，你还来看我？你不喜欢我，你还帮我包伤口？哎，就算是一只受伤的流浪猫、流浪狗，我也会给他们包扎的。所以你不要想太多、啊。就算你不喜欢我，只要你一天没有男朋友，我就都还有机会。我已经有喜欢的人了。顾景云，叶叔，你竟然护着他！你有话好好说。这边请，顾太太，您找我呀？啊，坐吧。我一直以为顾家没有给客人留位置呢。顾家的作为，是要取决于对方是哪种客人。上次你举报李燕书有功，我是不会忘记的。现在锦云又跟我玩失踪。我希望你能帮助我找到他。您都找不到他，他
只怕我也无能为力啊。我已经切断了他的经济来源，他现在身无分文，最有可能去的就是找同学和朋友去接机。你曾经是他的同学，他的朋友你也认识一些，所以我明白了。我会尽力而为的，那这件事情就拜托给你了。你放心，我是不会忘记为我做过事的人。啊，一有消息我就会通知您的。那顾太太，我先走了。好。看到顾景云啊？哦，好的，我知道了，谢谢啊。顾少，顾少，这是您今晚的消费。你呢？没逼我怎么签单啊？哦，对不起，顾少，本店呢已经取消了签单这个服务。什么时候的事？我怎么不知道？您好一阵没来了，所以啊，您不知道。嗯，哎。顾少，这张卡不能用，这张也不行。说一声，就说今天的账，我先赊两天。啊，王总啊，王总他出差了，他不在。他出差了，你不会打电话给他呀？这个，要不您亲自给他打一个？为了这么两个酒钱，你让我亲自打给他，你还想不想干？啊，顾少，为了这点酒钱，你也不至于赊账不是？你给我看清楚，我顾景云会欠你这两个酒钱。我平时在这发了小费，也值你两年的工资了。啊，顾少，你敢挖苦我？啊，顾少，我实话和您说了吧，是周董事长他们派人特意和我们强调的，真不是我们要为难您。这样，顾少，这酒钱呢，算我的，但那酒，您别再喝了。我让你拿，你就给我去拿。给他拿酒。够了吗？啊，够了。好，怎么了？连你也来看我的笑话？我说你还真是狗咬吕洞宾，不识好人心呀、啊。二位的酒，在。好。
。哎呦，韩小姐，谢谢你啊。他喝多了。啊啊好，来慢点，来快扶上去，慢点。哎，小心点！哎，谢谢啊！哎哎，小心点，慢点妈，您看这个计划书可以吗？嗯，这个计划不错。嗯，咱们小奶奶喽。哟，我的乖孙子来了，来来来，让奶奶抱啊。哟，小奶奶了，奶奶也想你了。嗯，看这儿，叫奶奶。<笑>乖孙子。金玉，你是奶奶唯一的寄托，也是我们顾家唯一的希望，所以，我绝对不能把你交给李艳淑这样的女人。你现在还年轻，等你长大了，成熟了，你就知道，奶奶所做的这一切都是为了你好。你现在经历的感情都是暂时的。只有事业是你自己的，是一生一世的锦云，你去哪儿啊？这孩子喂，总裁，取消了。啊啊哈、啊！是是是。总裁说今天巡游取消了。啊？总裁取消巡游了？总监好
少，你这是？顾胜泽呢？呃，总裁今天没有来。顾胜，你这脸……跟你没关系的事情不要随便问。是。他人呢？是出去出差了，还是没脸见人呢？我也不知道。你不是他秘书吗？你不知道他在哪儿？是啊，但是我真不知道他今天在哪儿。知道该找谁了？该找谁呀？我也想去。喜欢顾景云，我就劝说董事长让你们在一起。如果你不喜欢，我……我就准备喜欢你了。不知道麦克在哪儿？我不知道，你没事吧？你是真的不知道还是假不知道？林彦书，我告诉你，这是我们两个男人之间的事情。你如果还骗他他的话，我会伤心致死的，你知不知道？我向毛主席保证，我真的不知道总裁在哪儿。他或许在家，或许在。顾少是我的个高中同学啊，比较熟，老熟人。工作工作，没啥事儿啊进来坐吧，不必了。我今天来是要跟你宣布两件事的。第一件事，我永远永远都不会原谅你。第二件事，我要重新追求林彦书。我正式向你宣战。决定正式追求林彦书。什么？你是不是有病啊？你忘了你奶奶说过什么了？你别给我提我奶奶，这是我的人生，又不是她的人生。我要追求我喜欢的女人，没有人可以拦着我。
好久没在家吃饭了。别说，你手艺还真不错。哎，就说这醋烹带鱼，娶你回家绝对是件值回票价的事儿。哎呀，我都有点想追你了，怎么办？什么情况？哇！新店感应了，吃晚饭了吗？此时无声胜有声。门都不让进了吗？我们需要谈谈。你就是个骗子、叛徒、伪君子，我跟你有什么好聊的？那你还想打回家是吗？你以为我不敢吗？从小到大，你有什么不敢？你有什么没做过的？我没抢过你的女朋友，因为我没有女朋友。你觉得很自豪吗？那倒没有。可是你抢了我的女朋友。女朋友这件事不是你单方面宣布的。林彦书顶多是你曾经的女朋友。曾经的女朋友也是女朋友，你怎么能抢我曾经的女朋友呢？亏我把你一直当做我最信任的人，你居然在背后挖我的墙角。如果林彦书喜欢的是你，我是不会追究他的。没有如果，林彦书喜欢的人就是我。你到底喜欢彦书什么呀？你说啊！我也不知道。你知道什么叫喜欢吗？你没谈过恋爱，我猜你根本就不知道什么叫喜欢。你那就是正值壮年，雄性荷尔蒙分泌过多，这个时候家里来了一个女人，你以为那种感觉是喜欢，其实那根本就不是。住嘴，麦克，你到底喜欢林彦书什么呀？你以前提到林彦书都是一脸的鄙视，你说他撒谎成性，爱慕虚荣，生活邋遢。你一提到他，都是很厌烦的表情。这个感觉就是你察觉到夏天要来临时，已经是盛夏；秋天要来临时，已经是深秋。但自己发现这种感情时，已经深陷其中无法自拔。麦克。这个世界上有那么多的女人，你不去喜欢，你偏偏喜欢黎艳舒，你是故意的吗？是的，我也不知道为什么，世上这么多女生，我偏偏喜欢她。要不然这样吧，我认识特别多的女孩，每一个都长得比黎艳舒漂亮，比她身材好。我手有照片，你要是喜欢，我一个电话就来，你要不要看看？不需要，己所不欲，勿施于人。麦克，你们两个人根本就不合适。你看看你，你随便聊个天都能扯出这么一大堆道理来。叶叔他不会喜欢的。而且麦克，你有洁癖吧？你有强迫症吧？你是工作狂吧？
。最重要的是，你还不会撒谎。麦考，你知不知道，谈恋爱最重要的是什么？就是甜言蜜语哄你孩儿，你会吗？你不会呀！而且你跟燕叔，你们三观都不一样，爱情观一样吗？人生观不一样，世界观不一样，价值观也不一样，你们怎么在一起啊？我就不同了，抛开我英俊、潇洒、多金，这些都不谈。那你还谈？我跟李燕叔从小可是青梅竹马呀，我深知他的喜好和厌恶，最重要的是。我们可是彼此的初恋呢、啊，我们有很深的感情基础。麦克，你告诉我，你是聪明人，你觉得我们两个人谁占优势？从小到大，我想做的事情，没有做不到的。好，那我们就比一场，我们就公平竞争。看看李彦书最后会选择谁。那咱们就各凭本事。从今天开始，我正式追求李彦书。干杯！说，哦，还来吃蛋糕呢。这谁过生日了吗？不是，是顾少送李特助的下午茶，我们都跟着摘光了。哦，谢谢谢谢。李特助啊，谢了啊。哇，这谁送的花？好漂亮啊！关你屁事。什么破花嘛，不怎么好看。顾少请李特助的
Ничего больше. Больше. Там да. Ничего мать, там все. Уварайна.我准备了新天满这夏天浮现你的脸而你是否也看见雨滴落在无情的时间是谁从身后蒙住了我的眼让我看不见但却得是有点念不少次在问你有没有终结的谎言你从不理会我还是依旧在表演多少次再爱你一遍用心痛换你的直觉你终于羡慕后依偎在我的身边